Pues vuelve a estar en la línea de lo que pretenden estos diálogos. ¿no? Los diálogos fundamentalmente lo que pretenden es sensibilizar a una parte, por decirlo así, importante de la población acerca de temas que están en, bueno, en lo que podemos decir en la construcción real de la ciudadanía. ¿no? Entonces hoy eh, toca una catedrática, toca en, en el buen sentido, tenemos la oportunidad de escuchar y de entender lo que una catedrática de educación ambiental eh, nos va a contar, toca eh, sensibilizarnos con ese tema y toca poner en la calle lo que nos parece importante y es que los ciudadanos y las ciudadanas acaben entendiendo que tienen que variar su actitud si es que de verdad queremos eh, construir una convivencia un poquito mejor y si es que de verdad queremos tomar decisiones que no afecten a los que tienen que tomar decisiones dentro de una generación o dentro de dos. Hoy es hablar de medio ambiente y me parece que esa es una parte esencial en estos diálogos de ciudadanía. ¿Qué tipo de actitudes habría que cambiar en relación con el medio ambiente? Tomar algo, por ejemplo, por ejemplo, muy sencillo como el reciclado y tal. Por ejemplo, son, son... Un aspecto a lo mejor que se podría hacer muy fácilmente. ¿no? Efectivamente, son muchas los que... Los que cada uno deberíamos de hacer, yo creo que en esto de, de, de la construcción o de los diálogos de ciudadanía o, o, de, o de, digo, construir algo que nos haga a todos un poquito mejores, en ese sentido es bueno, es bueno orientarse en dos direcciones y, y contesto lo que, lo que has preguntado. Orientarse en dos direcciones. Una, primero, el conocer lo más posible acerca de cada una de esas cosas. Bueno, saber eh, eh, qué es la ecología, qué es el medio ambiente, en qué manera estamos estropeando o estamos mejorando nuestro medio ambiente. Y luego, lo que es importante, que me parece que es lo que hacen también estos diálogos, es querer hacer las cosas. ¿no? Entonces, no, no es solo conocerlas, sino querer hacerlas. Y en ese sentido de querer hacerlas, eh, lo importante es que tomemos conciencia y que empecemos a hacer las cosas más elementales, las cosas más sencillas, las cosas más cercanas a nuestro entorno, porque es la suma de esas poquitas acciones o de esas muchas personas haciendo pocas cosas lo que va a hacer que este mundo sea un poco más sostenible o que este mundo eh, crezca con un criterio de sostenibilidad mejor. Eh, contestando, si todos ahorramos eh, un poquito de agua, pues estamos... Eh, ...proporcionando muchas posibilidades a mucha gente que hoy no tiene agua... ...si todos ahorramos un poquito de energía... ...por decirlo, somos más eficientes o no dilapidamos la energía... ...pues estamos contribuyendo a que las fuentes eh, renovables de energía... ...pues tengan un peso mayor en todo esto... ¿no? Si, ...en definitiva es un poco, si todos reciclamos un poquito más... ...pues estamos evitando que la materia prima se, se termine... ...es decir, es, es pensar que... Que, que, no, que, que no tenemos un mundo de repuesto, que el mundo es este y que no hay otro que nos esté esperando por ahí para, para cuando este se acabe, pues sustituirlo por otro. Es este el que tenemos que cuidar y es este el que tenemos que mantener.